Unidades de policía en la calle 50 con carrera 16 del barrio Colombia en la comuna 1 de Barranca Bermeja lograron la captura de un adolescente de 16 años que minutos antes presuntamente habría hurtado un celular de alta gama evaluado en 1.800.000 pesos a un ciudadano de nacionalidad brasilera. El día de hoy se logra la captura de un menor de 16 años de edad quien le había hurtado un teléfono celular a un ciudadano brasileño que transitaba por las calles de Barranca Bermeja. La oportuna información entregada a la patrulla del cuadrante permita la aprehensión de este menor, quien es puesto a disposición de la autoridad competente. Esta captura se logró gracias a la oportuna información suministrada por la ciudadanía, quienes reportaron las características del menor, lo que permitió su identificación. El menor de edad no presenta ningún antecedente que lo relacione con algún hecho delictivo anterior al que desafortunadamente cometió el día de hoy. Durante operativos desplegados por unidades adscritas del Departamento de Policía del Magdalena Medio en inmediaciones del sector del puerto fluvial, se logró la incautación de 640 libras de pescado boca chico y 30 libras de bagre rayado, avaluados en más de 700 mil pesos. El grupo de Policía Ambiental y Ecológico logró la incautación de 670 kilos de pescado que no cumplía con la talla mínima para su comercialización. Continuamos haciéndole este llamado a la comunidad y principalmente a los pescadores. Con este hecho ilícito, lo único que estamos haciendo es incentivando que estas especies lleguen a extinguirse, con lo cual ya no tendríamos ni para el consumo ni para su comercialización. Respetemos las tallas mínimas. Esto nos va a traer mucho mayor provecho a ustedes porque van a poder tener una mejor comercialización y un mejor precio que el que les pagan por estas especies que no cumplen con la talla mínima. Asimismo se logra la incautación de un trasmayo, esto es puesto a disposición de la CAS, quien determina los lugares donde se donan estos peces. El pescado incautado fue dejado a disposición de la Corporación Autónoma Regional CAS y posteriormente fue donado en diferentes asilos de la ciudad.